ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അഭിരാം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് ടേംസ് ആയ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് പുഷസ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ കാരണമാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ തള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ചാർജ് ചാർജ് പുഷർ ആണ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പുഷ് കിട്ടിയാൽ അത് വളരെ ഉപകരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോണും യൂട്യൂബും തന്നാലും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ എടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു ഫോഴ്സ് അതായത് പഠിക്കണം പഠിച്ച് വലുതാവണം ഏ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണും അപ്പോ അതുപോലെ ഏത് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ പുഷർ അപ്പോ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈ പുഷ് കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സുകൾ കുറച്ച് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ചിലതാണ് ബാറ്ററി നമ്മൾ ബാറ്ററിയെ സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ജനറേറ്റർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി വോൾട്ടേജിന്റെ സിമ്പിൾ വി ആണ് പിന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ടയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന ടേം കൊണ്ടുവന്നതും അതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതും ഇനി വീട്ടിൽ ഒക്കെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ യൂട്ടിലിറ്റീസ് യൂസ് ലാർജ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് വൺ ട്വന്റി ഇത് പവർ യൂട്ടിലിറ്റീസിന്റെ കേസാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ടേം കറണ്ട് ആണ് ബേസിക്കലി കറണ്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ചാർജസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് വിച്ച് ഫ്ലോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് എന്ത് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വേണം അപ്പോ ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ഒരു കണ്ടക്ടറിനുള്ളിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജസിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ വോൾട്ടേജിന്റെ സിമ്പിൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കറണ്ടിന്റെ സിമ്പിൾ ഐ ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് അപ്പൊ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് ആന്ത്രേ ആംപിയർ അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിസിസ് ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കറണ്ടിന്റെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതും അതിന്റെ ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ എന്ന് പറയും അതായത് ആന്ത്രേ ആംപിയർ ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചില്ലറ കളിയല്ല കറണ്ട് സ്വല്പം വിശകാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ച് മരിച്ചു പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് മനുഷ്യരിൽ എത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആവും കറണ്ട് ഇത് ആ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആംബിയർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു 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 തരിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആംബിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ പെയിൻ പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി അതിലും കൂടിയത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആംബിയസ് നോക്കിക്കാ അത്ര ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് പോലും നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻവോളട്ടറി മസിൽ സ്പാംസ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലെ അല്ല ലോസ് ഓഫ് മസിൽ കൺട്രോൾ പിന്നെ അതിലും കൂടി കഴിഞ്ഞാല് പോയിന്റ് സെവൻ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പോയത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കറണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതനുസരിച്ച് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ആ പുഷ് ചെയ്ത പുഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺസ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനിയാണ് കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് വരുന്നത് അത് അയാളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഒരു
അതായത് ഈ വരുന്ന കറണ്ടിനെ ഒന്ന് 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 തടയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എനിക്കിത് വേണ്ട ഞാനിത് തടയാണ് ഏഹ് നിങ്ങളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് വിടും കറണ്ടിനെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഒട്ടും പാസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിനെ പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ പാസ് ചെയ്ത് വിടും അതായത് ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടെ വിടാൻ പാടില്ല എന്തായാലും കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേഴ്സ് എ പുഷ് ഒപ്പോസസ് ദ പുഷ് ഫ്രം ദി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന പുഷിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ആര് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് എല്ലാം എന്ത് സിമ്പിൾ ആണ് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് വിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി കറണ്ട് മാത്രം ഒരു ഐ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഓക്കെ ഇനി യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഓം എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അടുത്തത് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ വരമാണ് ജോർജ് ഓം അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹമാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി നമുക്ക് അറിവ് പങ്കുവെച്ച് തന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൂടിയാൽ കറണ്ട് കൂടും ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ ഇത് എന്റെ ഒരു പേനയാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയപ്പോ കുറച്ച് ദൂരം പോയി ഇങ്ങനെ തട്ടിയപ്പോ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി സോറി ആ അപ്പൊ എന്തായാലും വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോ കറണ്ട് കൂടും അപ്പോ അത് തമ്മിൽ ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓം ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം കൂടുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് വേറൊരു സാധനം കൂടിയാല് അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം കറണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാല് കറണ്ടിന് ഇഷ്ടമല്ല വരാന് പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതൂ കറണ്ട് വരികയാണ് ചെറിയ പുഷ് അത് കറണ്ടിന് അതിനെ മറികടന്ന് പോവാൻ പറ്റും അപ്പൊ കറണ്ടിന് ഓക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കറണ്ട് പോവും അതായത് ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസിന് കൂടുതൽ കറണ്ടും വലിയ റെസിസ്റ്റൻസിന് കുറവ് കറണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ ബേസിക്കലി എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോ ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം വി ഈക്വൽ ഐ ആർ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആണ് അപ്പോ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വി എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഐ കറണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ഐ ആർ സിമ്പിൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വി ഈക്വൽ ഐ ആർ ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ വോൾട്ട് വി ഈക്വൽ ഐ ആർ അപ്പൊ ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഈക്വൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഐ ടു ആർ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ വോൾട്ട്സ് ആണ് അവിടത്തെ ആൻസർ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കിയാല് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് കറണ്ട് ഇൻ ആംബിയസ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പൊ വി തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ആർ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഓം ആണ് അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മറ്റേ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വി ബൈ ആർ ഇതെങ്ങനെയാവുന്നേ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആയിരുന്നു ആറ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി വി ബൈ ആർ വി വൺ ഫോർട്ടി ആർ ടു അപ്പൊ ഐ എത്ര വന്നു സെവൻറ്റി ആംപിയർ അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ടേംസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അൽദാവ
അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുഷ് ഇതാണ് പുഷ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താ ഉള്ളത് കിണറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുറച്ച് ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു മോട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു ഓസ് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് വെള്ളം പോവൂലല്ലോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു മോട്ടർ വേണം ഈ മോട്ടർ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മോട്ടർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എനർജി കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ കുറഞ്ഞ എനർജിയിലേക്ക് എനർജി കൊടുത്ത് ഈ വെള്ളത്തിനെ കിണറിലുള്ള ഈ വെള്ളത്തിനെ കിണർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വെള്ളത്തിനെ പുഷ് ചെയ്ത് മുകളിലത്തെ ടാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതേ ജോലിയാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെല്ലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരല്ലോ അതാ ഇതാണ് സെല്ലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒരു വലിയ വര ചെറിയ വര വലിയ വര ചെറിയ വര വലിയ വരയാണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ചെറിയ വര നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഇടയിൽ നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ വെട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മയത്തിലൊക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി കറണ്ട് ആയി വോൾട്ടേജ് ആയി അപ്പോ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സീരീസ് കണക്ഷൻ മറ്റൊന്ന് പാരലൽ കണക്ഷൻ അതെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം സീരീസ് കണക്ഷൻ ഇൻ എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആൾ കമ്പോണൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ഫോമിംഗ് എ സിംഗിൾ പാർട്ട് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇതാ സെല്ല് സെല്ല് ഇതായിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു റെസിസ്റ്റൻസുകൾ എൻഡ് ടു എൻഡ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ പുറത്തുകൂടെ പോവും അതേ കറണ്ട് തന്നെ ഇവന്റെയും പുറത്തുകൂടെ പോയി തിരിച്ചെത്തും അപ്പൊ വെൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് കറണ്ട് ഇൻ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സെയിം ശരിയാണ് കറണ്ടിന് പോകാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കറണ്ട് ഇവനെയും പാസ് ചെയ്ത് ഇവനെയും പാസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും അതായത് ഇവിടെയുള്ള കറണ്ടും ഇവിടെയുള്ള കറണ്ടും ഈക്വലാണ് ഇനി ഇതാ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് സർക്യൂട്ടിന്റെ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഇതാ എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസുകളും ഇതാ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ നേത്തൂടെ പോവില്ല അത് അങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് പാസ് ആവും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഐ എം റിയലി സോറി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന കറണ്ടിന് പിന്നെ പോവാൻ വഴിയില്ല ഒരു സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ആയാൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കാരണം ഇവിടെ വന്നത് നിന്ന് പോവുകയാണ് പോവാൻ വഴിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല ഇനി അടുത്ത അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരല ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പാരലൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ കറണ്ടിന് പോവാൻ രണ്ട് വഴികളാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് നോക്കും ഇതാ ഇങ്ങനൊരു വഴി ഇങ്ങനൊരു വഴി അപ്പോ 
കറണ്ടിന് പോവാൻ ഒറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിലും കറണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പോകാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനും ആയി മാറും അപ്പോ കറണ്ട് ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഏത് വഴി പോകാനാ സാധ്യത റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ പാത്തിലൂടെ കറണ്ടിന് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പൊ കറണ്ട് നോക്കുമ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ആർ വൺ ആണ് കുറവെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് ആർ വണ്ണിലൂടെ പോവും കുറച്ച് കറണ്ട് ആർ ടുവിലൂടെ പോവും നോക്കുമ്പോ ഇനി ആർ ടു ആണ് കുറവെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ആർ ടുവിലൂടെ പോവും അപ്പൊ അതാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ പാരലൽ കേസിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നാൽ കൂടി ഇതിന് പോവാൻ വഴികളുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോ ഇവൻ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ കറണ്ട് എന്താ ചെയ്യ ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് വരും ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് കയറും അതെ കുറച്ച് ഇവിടെ കയറും ഇവിടെ കയറും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇത് ഓപ്പൺ ആണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറില്ല അപ്പൊ ഈ വഴി കറണ്ട് ഒന്നും കയറാ കയറാൻ സാധ്യതയില്ല കറണ്ട് സെയിം കറണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അതേ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറും ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരും കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറും ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കി അത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ എത്ര കയറി പോയോ അത്രയും തന്നെ തിരിച്ചും വരും പത്ത് ആംബിയർ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ആംബിയർ തിരിച്ചും ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ അതാണ് ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പാരലൽ കണക്ഷന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം കേടായാൽ കൂടി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ വീടിലൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുക കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഡാമേജ് ആയാൽ പോലും ബാക്കി ഡിവൈസസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ അതാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസുകളെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോ ആർ ഇക്വലന്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇനി പാരലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നേരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലന്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് സീരീസ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മള് തൽക്കാലത്തേക്ക് പെട്ടികളെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ പെട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ബോക്സ് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ വൺ റെസിസ്റ്റർ വൺ ഇത് ആർ ടു അഥവാ റെസിസ്റ്റർ ടു അപ്പോ ഒരു കറണ്ട് ഐ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇതിനെ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ആർ വണ്ണിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ടുവിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവിടത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് 
അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് രണ്ടിലും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വി വൺ എന്ന് എഴുതാം വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വെച്ച് വി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ അതേപോലെ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ടു ഇനി ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ വി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ വി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഈക്വൽ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു വി വൺ എന്താണ് കറണ്ട് രണ്ടിടത്തും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് കറണ്ട് സെയിം തന്നെ ഐ ആർ ടു അപ്പോ മൂന്ന് ടേമിലും കറണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ടിനെ വെട്ടിക്കളയാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ സീരീസ് കണക്ഷന്റെ കേസിൽ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് അപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് പാരലിന്റെ കേസ് നോക്കാം ഓക്കെ പാരലിന്റെ കേസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം പാരലൽ കണക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെല്ല് ഇങ്ങനെയാണ് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ബി ഇവിടത്തെ കേസിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും രണ്ട് പാത്ത് കുറച്ച് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും അതിനെ നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ആദ്യം വരുന്ന കറണ്ട് ഐ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് ഐ വൺ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഐ ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇവനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പാരലൽ കണക്ഷന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ടു ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ വൺ ആർ സെയിം അപ്പൊ ആർ ടുവിന് എക്രോസും വി ആണ് ആർ വണ്ണിന് എക്രോസും വി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐനെ ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഇതാ ഈ പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കയറിയ കറണ്ട് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും കാരണം വേറെ എക്സ്ട്രാ കറണ്ട് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല തന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങോട്ടും ഒന്നിങ്ങോട്ടും കയറിപ്പോയത് അപ്പോ ഒബ്വിയസ്ലി ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇനി ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഐനെ നമ്മൾ വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഐ വണ്ണിനെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക വി വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഐ വൺ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ടുവിലൂടെയാണ് അപ്പോ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ഇതിനെ ഐ ടുവും ഇതിനെ ഐ വണ്ണും ആക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 
i equal to i1 plus i2. i ने इंदर ना आने नमले जेदे v by r. इवड़ा ते r आने नमक के कांडो बड़ी के इंदर ना इक्वल एंड रेसिस्टेंस नो बराए ना तो इप्पो एजिया आर आन वी डिवाइडेड बाय आर ले आर अब अब हमारे बारे में आई वन इक्वल टू वी वन बाय आर वन अब वी वन एनो बारे में आले आर वन एनो बारे में रेसिस्टेंस ने क्रॉस कर ला वोल्टेज अब हमारे आदि बारे में तो बोला था ने इवड़ा ते वी वन वी आन अब आई वन ने व R1 वोलटेज स्थिति स्थल वेटिकूट by r1 plus 1 by r2 appo idana parallel connection the case will equivalent resistance nu parayunnathu appo series connection ilde namukku ini nammal parna nakiyana nammal parna nakiyana namukku review cheyyam appo basically oru cell undu सेल वोलटेज प्रोवैड वोलटेज इलेक्ट्रोणसूट कलेक्ट्रोणसोटेज वी एन अरस्टिंग कुछ समय इत्र नोकियी आल अरेन्जमेंट कू अब सीरी अरेन्जमेंटिस्ट कणक्ट एंड टू एंड पारल कणक्षन रसीस्ट कणक्ट पारलि इन रसीस्ट कणक्ट अब इत सीस इत पारल नु इन सीरी कणक्षन रसीस्ट कंपिटेक्वल मल्टीप्लोल R1, R2 divided by R1 plus R2 n by इधर निंगलों ने पेपर ले दी सोल्व ही इन्हें द पाला रे नाला दाय रही क्यों अब इन्हीं नमले कुछ डायग्रामीन डिफर डिफर 
സീരീസ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം പാരലലിലാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക പാരലൽ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ അത്രയും തന്നെയാണ് ബേസിക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കറണ്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഒക്കെ തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുകയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് വരും ഡൗട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കുക അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ